శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ తిరుమలకు వెళ్ళినప్పుడు హాథీరాం బావాజీ గారి గురించి తెలియని వాళ్ళు ఎవ్వరూ ఉండరు అంతే కదా స్వామి వచ్చి ఆయనతో రోజు పాచికలాడేవారు ఆ కథ మన అందరికీ తెలుసు అందులో ఈ మధ్య ఒక సినిమా కూడా వచ్చింది దానివల్ల ఇంకా అందరికీ పరిచయం అయిపోయింది కానీ ఈ హాథీరాం బాబాజీ వారికి సంబంధించినవి తిరుమలలో నాలుగు ప్రదేశాలు ఉన్నాయి ఆ నాలుగు ప్రదేశాలు మాత్రం చాలా 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 తక్కువ మందికి తెలుసు ఈ రోజు వీడియోలో అవి చెప్పుకుందాం ఆ ప్రదేశాల గురించి మొట్టమొదటిది ఏమిటి అంటే మీరు దర్శనానికి వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ నుంచి వచ్చి ఒక చెక్క వంతెన దాటుతారు కదా దాటి కిందకి రాగానే అక్కడ ఒక గోడకి ఇదివే ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్న శిల్పం చెక్కు ఉంటుంది చూడండి ఎందుకు పెట్టారు ఆ శిల్పం అక్కడ అంటే ఊరికే హాతీరాం బాబా గారి చరిత్ర చెప్పారు కాదు సరిగ్గా దానికి పైన ఒక అద్భుతమైన అతిశక్తివంతమైన ప్రదేశం ఉంది ఏమిటండి అది ఎలా వెళ్ళాలి అంటే మీరు సుపథం అని మెట్లు ఉంటాయి ఆ పక్కనే ఆ విగ్రహం పక్కనే ఆ మెట్ల నుంచి పైకి వెళ్తే ఎడం చేతి పక్క మీకు ఒక డోర్ ఉంటుంది అందులోంచి లోపలికి వెళ్తే మీరు హాథీరాం బాబాజీ మఠంలోకి వెళ్ళొచ్చు వెళ్ళి అలా ముందు వైపుకి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ స్వామి బాబాజీతో రాతి మీద కూర్చుని పాచికలాడిన ప్రదేశం ఇప్పటికీ ఉంది అసలు ఒక్కసారి వెళ్ళి అక్కడ ధ్యానం చేయండి అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకైతే కనుక ఐదు నిమిషాల్లోనే అద్భుతమైన స్థాయి చిక్కుతుంది నేను అక్కడ ధ్యానం చేసి చూసి అసలు నేను ఐదు నిమిషాల్లో వచ్చేస్తాను అని చెప్పి కాటేజ్ నుంచి బయలుదేరిన వాడిని తెలియకుండా గంటం పావు కూర్చుండిపోయాను అక్కడ అసలు ఒళ్ళు తెలియదు అక్కడికి వెళ్ళి ధ్యానం చేస్తే ఎందుకంటే స్వామి ఎన్నో రోజుల పాటు హాతీరాం బావాజీ గారితో పాచికలు ఆడిన ప్రదేశం అది అందుకే అంత శక్తి అక్కడ అలాగనే మిగతా మూడు ప్రదేశాలు ఏమిటండి మిగతా అర్థం కావాలి అంటే మీకు ఒక చిన్న కథ తెలియాలి ఇది మీకు తెలిసే ఉండొచ్చు స్వామి ఇలా పాచికలు ఆడుతున్నారు అన్న విషయం ప్రచారంలోకి వచ్చేసరికి అక్కడ చంద్రగిరిని పరిపాలించే ఒక రాజు ఒక ఆయన ఉంటారు గిరిధర్ రాయలు అని ఆయనకు అనుమానం వస్తుంది అనమాట ఏమిటి ఈయన వచ్చి హాథీరాం బావాజీ అని ఆయన ఊరికే అలా ప్రచారం చేసుకుంటున్నారా లేకపోతే ఎక్కడైనా వెంకటేశ్వర స్వామి వచ్చి అలా పాచికలు ఆడేస్తారు ఏమిటి అని చెప్పి ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి ప్రచారాలు చేయొద్దు అంటారు అంటే ఆయనకి భయం ఏముంది ఎందుకు ప్రచారం ఏముంది స్వామి నాతో రోజు వచ్చి పాచికలు ఆడుతున్నారు అంటారు అలాగా వాదన కొనసాగి చివరికి రాజు అంటారు అయితే నువ్వు ఇది నిరూపించాలి నాకు అని చెప్పి ఒక గదిలో పళ్ళ కొద్ది చెరుకు వేయించేసి ఇది రేపు పొద్దున్న లోపు తిను తిన్నావంటే కనుక అప్పుడు ఈ రోజు రాత్రి స్వామి నీ దగ్గరకు వచ్చారని నమ్ముతాను అంటారు ఈ భక్తుడికి భయం ఏంటి చెప్పండి రోజు వచ్చి స్వామి పాచికలు ఆడుకుంటుంటే ఇది కూడా ఆయన ఆట అని తెలియదు సరే అని చెప్పి హాయిగా వెళ్తారు అందులోకి వెళ్ళి అక్కడ ఒక తుండు కూడా పోచుకుని హాయిగా స్వామిని తలుచుకుంటూ పడుకుంటారు ఆయనకి భయం ఏముంది అప్పుడు స్వామి ఏనుగు రూపంలో వచ్చి ఆ చెరుకు అంతా తినేస్తారు మనకి తెలుసు కదా అందుకే ఈ మహనీయుడికి హాథీరామ్ అనే పేరు కూడా అందుకే వచ్చింది అయితే ఆ రోజు రాత్రి జరిగిన వింత ఏమిటి అంటే ఆ ఏనుగు అంతా తినేశాక ఘీంకరిస్తుంది ఘీంకరించేసరికి ద్వారం దగ్గర ఉన్న భటులు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి అర్థం కాదు లోపల ఏనుగు ఉండడం ఏంటి మేము తలుపు వేసాం కదా అంటే వెంటనే రాజుగారికి చెప్పడానికి వెళ్తారు ఈ లోపల స్వామి లేలని ప్రకటితం చేయడానికి ఏం చేశారంటే తిరుమల ఆనంద నిలయంలో జే విజయులు పక్కనే రెండు పెద్ద గంటలు ఉంటాయి చూడండి ఆ గంటల్ని అలాగ మ్రోగించారు రాత్రి ఎవ్వరూ లేకుండా వాటంతటా అవి మోగాయారు ఆ గంటలు అప్పుడు మొత్తం తిరుమలలో ఉన్న వాళ్ళందరూ అక్కడికి వచ్చేసి ఏమిటి ఇలా మోగుతున్నాయి అని చూస్తే అప్పుడు హాథీరాం బాబా గారికి స్వామి చేసిన లీల అక్కడ తెలిసిందనమాట అంటే వినగానే ఏమిటండి గంటలు ఇలా మోగేస్తాయా సర్లే మోగుంటాయమ్మలండి ఎప్పుడో కాలం నాటి కథ అనుకుంటాం కదా కాదు ఈ మధ్య కూడా అలాంటి సంఘటన ఒకటి జరిగింది ఏడు నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఆ రోజు రాత్రి ఆ గంటలు అలాగనే స్వామికి ఏకాంత సేవ అంతా అయిపోయాక ఆలయం మూసేసి అర్చక స్వాములు అందరూ వెళ్ళిపోయాక అర్ధరాత్రి ఆ గంటలు అలాగనే అలా మోగుతూ ఉన్నాయి డెబ్బై తొమ్మిది అంటే మీకు తెలుసు కదా అప్పటికి టీటీడీ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా దాంతో మొత్తం అర్చక స్వాములు అలాగే పాలక మండలి అందరూ తరలి వచ్చేసారు తిరుమల తిరుమల అంతా మోగిపోయారు తరలి వచ్చి ఏమిటి ఇలా మోగుతున్నాయి ఆలయం మూసేసాం ఆగమ శాస్త్ర ప్రకారం అలా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తెరవకూడదు మళ్ళీ సుప్రభాత సేవకే తెరవాలి అదేమిటి ఇప్పుడు ఎలాగా ఎందుకు మోగుతున్నాయి లోపల పొరపాటున ఎవరైనా భక్తుడిని పెట్టేసి మూసేసామా నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అని చెప్పడానికి ఆ భక్తుడు అలా మోగిస్తున్నాడా అని చెప్పి 
వాళ్ళందరూ ఆలయం బయట నిలబడి పత్రికా విలేఖరులతో సహా అందరూ వచ్చేసారు కెమెరాలు పుచ్చుకుని నిలబడి పొద్దున్న సుప్రభాత సేవ సమయానికి ఆలయం తెరిచి చూసి అడుగడుగున గాలిచ్చారు ఎవరు కనిపించలేదు ఆలయంలో కానీ గంటలు మాత్రం రాత్రి అలా మోగి అంటే అర్థమవుతుంది కదా ఈ హాతీరాం బాబా గారికి అలాంటి జరిగిన సంఘటనలు పుత్తి కథలు కాదు ఇప్పటికి కూడా ఇలాంటివి జరిగాయి ఈ ఆర్టికల్ హిందూ పేపర్ లో వచ్చింది మా నాన్నగారి దగ్గర ఆ పేపర్ కటింగ్ ఉండేది నాకు విలువ తెలియక కొన్ని నేను దాచుకోకుండా కోల్పోయాను లేకపోతే ఇప్పటికి కూడా మీకు ఆ కటింగ్ చూపించేవాడిని అయితే ఎందుకు జరిగింది అండి అప్పుడైతే హాతీరాం బాబా గారికి జరిగింది కదా ఇప్పుడు ఎందుకు జరిగింది అంటే ఆ పక్క రోజు తిరుమలలో ఒక అద్భుతమైన లీల జరిగింది అది కూడా మీకు ఇంకొక వీడియోలో ఎక్కడైనా చెప్తాయి ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ నుంచి మొత్తం డైవర్ట్ అయిపోతుంది అందుకని మనకి హాతీరాం బాబా గారు గుర్తు రావాల్సిన రెండో ప్రదేశం ఆ గంటలు అవి చూడగానే ఒక్కసారి ఆ మహానుభావుని తలుచుకుని స్వామికి నమస్కారం చేశారు అనుకోండి పొంగిపోతారు స్వామి భక్తులు ఎవరినైనా తలుచుకుంటే ఆయనకి పరమానందం అందుకే చూడండి ఇక్కడ పచ్చకర్పూరం పెట్టుకున్నారు అది చూడగానే మనకి అనంతాళ్వారు గారు గుర్తొస్తే వెంకటేశ్వర స్వామికి ఎంత ప్రీతో ఆ రాజుగారు ఉన్నారు కదా గిరిధర రాయులని ఆయన ఈ లీల జరిగాక వచ్చి హాతీరాం బాబా గారికి పాదాక్రాంతం అయిపోయి చి నాకు ఇంక ఈ రాజ్యం వద్దు ఏమొద్దు భగవంతుడు పిలిస్తే పలుకుతున్న ప్రదేశం మీకు శిష్యుడి కింద ఉండిపోతా నేను అని చెప్పి గిరిధర దాసు అని పేరు మార్చుకుని ఆయన శిష్యుడి కింద ఉండిపోయారు తిరుమలలోనూ ఇప్పుడు ఈ ఘటన ఎక్కడుంది అంటే ఇది బాబాజీ గారికి సంబంధించిన మూడో గుర్తు మీరు వెండి వాకిల్లోంచి లోపలికి వెళ్తూ ఉంటే ఆనంద నిలయం దగ్గరికి ఎడంచేతి పక్క గోడకి అంటే దక్షిణం వైపు గోడకి ఒక శిల్పం చెక్కు ఉంటుంది చూడండి ఆ శిల్పంలో స్వామి బాబాజీ గారితో పాచికలు ఆడుతున్నట్టు ఉండి పక్కనే ఒక ఆయన నిలబడి చూస్తూ ఉంటారు ఆ నిలబడి చూస్తున్న రాజు గారి గిరిధర రాయలు అనమాట ఇంకా హాతీరాం బాబా గారికి సంబంధించిన నాలుగో ప్రదేశం గురించి చాలా ముఖ్యమైన ప్రదేశం గురించి చెప్తాను ఆ తిరుమలలో ఈ మహిమ జరిగాక ఇంకా వేల మంది భక్తులు వచ్చేసి ఈ ఆశ్రమం చుట్టూ మూగిపోవడం మొదలు పెట్టారు వెంకటేశ్వర స్వామిని చూడకపోయినా పర్లేదు హాతీరాం బాబాజీ గారిని చూస్తే చాలు అని మొట్టమొదట్లో పాపం ఆయన వాళ్ళందరికీ సంతర్పణలు అవన్నీ చేసేవారు అలాగే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఆ మహనీయుడు నిరాహార యోగి ఆయన ఎప్పుడు ఆహారం తినేవారు కాదు రామపత్రం అని ఒక ఆకు ఉండేది ఆ ఆకు మాత్రం భుజించేవారు అప్పుడప్పుడు అంతే తప్ప ఆయన ఆహారం తీసుకునేవారు కాదు వీళ్ళందరికీ మాత్రం సంతర్పణలు చేసేవారు కొంతకాలానికి ఏమైంది స్వామి దర్శనం చేసుకోపోయినా పర్లేదు ఈ హాతీరాం బాబాజీ గారిని చూసేసి వెళ్ళిపోతే చాలు అని కోరికలతోనూ వీటితోనూ జనాలందరూ బయలుదేరిపోవడం మొదలు పెట్టారు స్వామి మా అమ్మాయికి పెళ్లి ఎప్పుడు అవుతుంది మా అబ్బాయికి ఉద్యోగం ఎప్పుడు వస్తుంది మామూలే కదా మనకి ఇవన్నీ నాకు మోకాళ్ళ నొప్పులు మో చేతుల నొప్పులు అని దాంతో ఆయన ఆయన తపస్సుకి భంగం కలుగుతోందని చెప్పి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి ఆకాశగంగ దగ్గర ఒక ఆశ్రమం నిర్మించుకున్నారు ఎక్కడుందండి ఆ ఆశ్రమం ఎప్పుడు అంటే అదే వేణుగోపాల స్వామి గుడి అక్కడ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయం ఉంది కదా కొండ మీద మనలో చాలా మంది చూడకుండా వచ్చేస్తూ ఉంటాం ఆ ఆలయం హాతీరాం బాబాజీ గారు నిర్మించింది అందులో స్వామినే ఆయనే ప్రతిష్ఠించారు అలాగనే ఒక అఖండ ధుని వెలిగించారు ఆయన ఇప్పటికే అగ్నిహోత్రం రోజు వెలుగుతోంది చివరికి ఆ ఆశ్రమానికి కూడా భక్తులు వచ్చేసి ఆయనకి భంగం కలిగిస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఆ శరీరంతో సజీవ సమాధి అయిపోయారు ఆ సజీవ సమాధి ఇప్పటికే ఆ వేణుగోపాల స్వామి గుళ్ళో ఉంది మీరు అక్కడికి వెళ్ళండి తప్పకుండా వెళ్తే అక్కడ హాతీరాం బాబాజీ గారి సమాధి ఉంది అలాగనే ఆ పక్కనే ఆ రామపత్రం ఇందాక నేను చెప్పాను ఆ ఆకుని ప్రసాదంగా ఇస్తారు మీరు తింటే అది కొంచెం తీయగా ఉండి చాలా చక్కగా ఉంటుంది అలాగే ఆకులు కొంచెం ఎక్కువ తింటే ఆకలి వేయదుట అసలు చాలా మంది చెప్తారు అది హాతీరాం బాబాజీ గారికి సంబంధించిన విశేషాలు ఈసారి తిరుమల వెళ్ళినప్పుడు ఈ నాలుగు తప్పకుండా చూసి ఆయన స్మరించుకుని నమస్కారం చేసుకోండి అలాంటి భక్తులు స్వామి సేవలో తరించిపోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో ఒక మహాభక్తురాలైతే సమాధి చెంది తిరుమలలోనూ ఇప్పటికి కూడా ప్రతిరోజు రాత్రి ఆ సమాధిలోంచి వచ్చి స్వామివారిని సేవిస్తోంది ఆ వరం స్వామివారి ఇచ్చారు ఎవరండి ఆ మహాభక్తురాలు ఆవిడ సమాధి ఎక్కడుంది అంటే ఇంకొక వీడియోలో చెప్తా శ్రీమాత్రే నమ మీకు నచ్చినట్టయితే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయండి మేము చేసే కొత్త వీడియోస్ గురించి మీకు తొందరగా తెలుస్తుంది